ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പ് എന്നെല്ലാം ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണിത് ഇനി നമുക്കിത് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റോസ്മൽ വാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് അതുപോലെ മൂന്ന് ബീൻസ് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ മഷ്റൂം എന്നിവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ആൾക്കാർക്ക് വരെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് റോസ്മെൽ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചൂട് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നോർമൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇതുപോലൊരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ അളവെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സോസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സോസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഹോട്ട് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ഇതൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിമിൽ ലോയിൽ ആയിരിക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇന്നൊരു അല്പം സോയാ സോസ് കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുറുകി പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം സ്പ്രിങ് ഒണിയനും ഒരല്പം പെപ്പർ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു Thank you.